वेलकाम टू इनोवेट आइडिया सो ए भिडियो तो देखो कि भाव एक पासपोर्ट सजेस छवि तैयारी कर तो पासपोर्ट सजेस छवि तैयारी कर प्रथम छवि नहीं आसलम नहीं आसार पर प्रथम जा बैकग्राउंड रिव कर देव बैकग्राउंड रिव कर प्रथम जेटी करब लेयर टी एक कपि कर नहींब जाते हमारे अरिजिन लेयर ठीक था कपि करारेखानी जब हे सिलेक्ट सिलेक्ट देखे जब हे कलर रेन्स कलर रेन्स देखे ये लोकालाइज ये सिलेक्ट कर दीब दें हे एखान हाइड्रोफार टोल देखे पाँच चिन्ह जेटा से क्लिक दीब क्लिक देवर पर हमें एखान सैम्पल निब तो जो करते तो सैम्पल ने दिल ओके सिलेक्शन हो गए कंट्रोल शिफ्ट कंट्रोल शिफ्ट आई दिए इनवेस्ट कर कंट्रोल जे दिए एक कपि कर दुटा अफ कर दी लिखते हमारे मोटामुटी बैकग्राउंड चलो अंश देखे चले ग कंट्रोल जेटल और चेपे तो एक क्लिक दीब इटे केटे जाए ओके हमें यह आस्ते आस्ते छवि सिलेक्शन कर फिलब सो so, ये सिलेक्ट हार पर हमें कीबोर्ड देखे कंट्रोल एंटार प्रेस करब कंट्रोल एंटार प्रेस करार पर यह सिलेक्शन हो जाए सिलेक्शन हार पर हमें जीटी करब से हेखान सिलेक्शन क्यूक सिलेक्शन एक क्लिक दीब क्लिक देवर पर यह क्लिक दीब तक आप देखते हे सिलेक्ट ए मार्क्स और यहाँ हे सी सी ते जो जो अपारा सी एस सिक्स यूज कर बाहर बसनगुल यूज कर रिफाइन एड्स पा ओके तो सिलेक्ट ए मार्क्स क्लिक कर लगे देखते हमारे सिलेक्ट ए मार्क्सटा एम जेटी करब एखान एक स्मूथ करब तरह एक कथा दो सामान्य बाड़ा दिल बाड़ा देवर पर एखान हे देख नीचे इसे एखे आउटपुट सेटिंग आउटपुट सेटिंग नीचे आसते देख पा सिलेक्शन सिलेक्शन देखिए जब हे निर ओके निर सिलेक्ट कर लिक्ट करार ओके दिल ओके देखें बैकग्राउंड एक बार कमप्लीटलि रिव हो गए यार जेटी करब ये हमें फेसर क्ज करब फेसर क्ज करार्जन हमें ये लेयर टीके कपि कर कपि कर लिखब हे स्पट रिमूव स्प 
स्पट स्पट ट्रे लिखल ठीक है लेटर सिलेक्ट करब सिलेक्ट करारे स्पट हेलिंग ब्राश टोल सिलेक्ट कर स्पट हेलिंग ब्राश टोल जो सिलेक्ट कर देखते हैं कन्टैंट एवर जान सिलेक्ट था अवस्था ठीक है एरपर हम मुखर ए दागुलू रिव्यूव करब मुखे जो स्पट बा स्पट बोलें दाग बोलें यूलो रिव्यूव कर रिव्यूव करार्जन हमसे कीबोर्ड थार्ड बैगे यूज कर अपना ये छोटो बड़ो कर ठीक है तो ये हमें एक छोटो कर क्लिक दी आस्ते आस्ते बैनिश हो जाए ठीक है जो दागुलो आगू आस्ते आस्ते बैनिश हो जाए सो एन देखते हैं जो स्पट गो रिमूव कर दिल फिनिश कर दिल दागुल जेटी करब से हमें एखान लेयार कपि करब ये प्लस चिन्ह अथवा एखे नहीं देखते पाने से लेयार कपि हो जाए अन्न तीन डिलीट कर दिए कंट्रोल जे दिए कपि कर कपि कर कपि कर हमें फेसटा के एक स्मूथ करब ठीक है स्मूथ करार्जन प्रथम एलियाट सिलेक्ट थका अवस्था हमें जब हम फिल्टारे फिल्टार थे हे जब हे आदार आदार थे जब हाईपास हाईपास आसार पर यह हमारे निर्भर कर अपना छब्र सजर ऊपर सो एक क्षेत्र में हे टोटी छबिर सर कर छवि जो छोटो है तुम इतना कम रखते हाई पास कम दीते हैं ब्लार कम दीते हैं दीब सिक्स दें ओके दिल इरपर हमने हमें ब्लैंडिंग मोड एखे देखते नर्माल आखन कर दीब हे लिनियर लिनियर लाइट से लिनियर लाइट सिलेक्ट कर लिलेक्ट करारब हमें इमेज इमेज देखे जब हम एडजस्टमेंट एडजस्टमेंट देखे जब हे इन ये शर्टकाट कि हे कंट्रोल प्लस आई से कंट्रोल प्लस आई दीते अथवा एखन मेनुअलि गए दीते देखते छविटार अवस्था तो एखन थे देरी करब से हे एखान देखते एक एफेक्स एफेक्स क्लिक दीब ऊपर देखते हमें ब्लैंडिंग अपशन ब्लैंड ब्लैंडिंग अपशने जाब ब्लैंडिंग अपशने जावर पर एखे ब्लैंडिंग इफ ब्लैंड इफ एर मध्य चार्ट रही है रेड ग्रीन ब्लो ग्रे हम अवश्य ग्रेटा सिलेक्ट करब एखे से दुटा स्लैडर देखते यूलो भेगे कलो पास सदा अंश नहीं जाब सदा पास एक पास नहीं जाब और स्लैडर गो भांगार जो अल चेपे धरते हैं अल चेपे धरले भेगे जाए नहीं आसलम ए पास एक पास नहीं आसलम ठीक है ये एक कम बसि कर छवि अनुजाई नहीं निबे नारे दिल इरपर के जेटी करते हैं हे एखे देखते बैकग्राउंड कलर नील एवं ऊपर आकटी कलर रही है फोरग्राउंड कलर तो हमें यहाँ कर ब्लैक और ह्विट तो ये क्लिक दी ब्लैक और ह्विट हो जाए अन्नत अपना एक्स कीबोर्ड तक एक्स प्रेस कर ले जाए तो ये उल्टे जाने देखते दुटा एरक ये क्लिक दी एट उल्टे जाए जी करब से हे लेर पर मास्किंग कर मास्क मास्किंग करार्जन हे 
আমি এই অ্যাড প্লেয়ার মাস্কে ক্লিক দিব ঠিক আছে ক্লিক দেওয়ার পর এখানে দেখতে পাচ্ছেন এটা সাদা এখানে কালো থাকবে আর কিবোর্ড থেকে ব্যাক অল্ট এবং ব্যাক স্পেস চেপে ধরে এটা কালো করে ফেলবো যেহেতু আমাদের লেয়ার মাস্কটি আমরা ব্ল্যাক করে দিলাম তাহলে আমরা এখানে ফোরগ্রাউন্ড ফোরগ্রাউন্ড কালার হচ্ছে হোয়াইট রাখবো রাখার পরে এবার হচ্ছে যে আমরা আস্তে আস্তে ব্রাশ করব ঠিক আছে ব্রাশ করার জন্য হচ্ছে সেই ক্ষেত্রে হচ্ছে যে আপনাদের ব্রাশ টুল সিলেক্ট করতে হবে সিলেক্ট করার পর অপাসিটি অপাসিটি হান্ড্রেড এবং ফ্লো হান্ড্রেড রাখতে হবে দুইটা হান্ড্রেড করার পর আমরা এখানে ব্রাশ করা শুরু করব তো ব্রাশ করার জন্য কি এখানেও কিবোর্ডের থার্ড ব্যাগটি ইউজ করে এটাকে ছোটো বড়ো করে নিতে পারেন তো ব্রাশ করার সময় একটা জিনিস খেয়াল রাখতে হবে যাতে আমরা ব্রাশ চোখে চোখের ব্রো এবং নাক এবং ঠোঁটের মধ্যে যাতে না পড়ে সো আমরা ব্রাশ করা শুরু করতেছি তো আমরা এখানে যখন আস্তে আস্তে ব্রাশ করব তখন এখানে আমাদের লেয়ার মার্কসে আস্তে আস্তে একটু একটু সাদা হতে দেখা যাবে সো এখান থেকে ফেসটা যদি বেশি ইয়া লাগে সেক্ষেত্রে আমরা এখান থেকে অপোসিটি কমিয়ে দিব আমরা এখানে অপোসিটি ফিফটি পারসেন্ট করে দিলাম ওকে তাতে ন্যাচারাল লোকটা আসে সো এখন দেখেন সো মোটামুটি আমাদের এখন ফেসের কাজও শেষ হয়ে গেল এবার হচ্ছে যে আমি একটু এখানে যে অংশতে ব্ল্যাক আছে আমি চোরগুলো একটু আর একটু কালো করে দিব তো কালো করার জন্য আমি যেটি করবো সেটি হচ্ছে এখান থেকে সিলেকটিভ কালার অ্যাডজাস্টমেন্ট লেয়ার থেকে আমরা সিলেক্ট করবো হচ্ছে সিলেকটিভ কালার সিলেক্ট কালার সিলেক্ট করার পর এখানে কালার দেখতে পাচ্ছেন ডিফল্টভাবে রেড এখান থেকে আমরা সিলেক্ট করবো হচ্ছে ব্ল্যাক ব্ল্যাক সিলেক্ট করার পর এখানে নিচে এসে দেখতে পাচ্ছেন ব্ল্যাক আমরা একটু ব্ল্যাক বাড়িয়ে দিব সো একটু সামান্য বাড়িয়ে দিলাম ব্রাইটনেসটা আমার মনে হচ্ছে ঠিকঠাক আছে যদি আপনাদের ব্রাইটনেস ঠিক করতে হয় তাহলে আমরা এখান থেকে হালকা কালার পেলেন ব্রাইটনেস চাইতে পারি ব্রাইটনেসে গিয়ে ব্রাইটনেস একটু সামান্য একটু বাড়াই দিব এবং একটু কন্ট্রাস্ট একটু বাড়াই দিব ওপরটা সিলেক্ট করলাম এবং নিচের এই লেয়ার পর্যন্ত সিলেক্ট করলাম সিলেক্ট করার পর আমি কন্ট্রোল যে দিয়ে একটা গ্রুপ করে নিলাম সো এখানে আমাদের কাজ শেষ আমরা এখানে একটি নতুন ডকুমেন্ট নিব ডকুমেন্ট নেওয়ার জন্য আমি কিবোর্ড দিয়ে কন্ট্রোল অ্যান্ড প্রেস করলাম অ্যান্ড প্রেস করার পর এখানে আমি লিখলাম হচ্ছে এক্সাম্পল জিরো ওয়ান দেন এটা আমি রাখবো হচ্ছে এনসিতে ইনসিতে রাখার পর এখানে আমি উইথ দিব হচ্ছে ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ এবং হাইট দিব হচ্ছে টু এবং রেজুলেশন হচ্ছে তিনশো ওকে যদি আমরা প্রিন্টের জন্য করি সেক্ষেত্রে আমাদের কালার মোড থাকবে হচ্ছে সেম ওয়াইকে যদি আমরা হচ্ছে অর্থাৎ ওয়েব ওয়েবের জন্য করি অর্থাৎ কম্পিউটার বা কোথাও অ্যাপ্লিকেশন করার জন্য সেক্ষেত্রে হচ্ছে আমরা এখানে রাখবো হচ্ছে আট জিবি কালার ওকে এটা মোবাইল কিংবা অন্য কোথাও পাঠানোর জন্য সেক্ষেত্রে হচ্ছে আমরা আট জিবি কালার প্রিন্টের জন্য হচ্ছে সেম ওয়েকে কালার সো এখান থেকে আমরা যেহেতু আমি এটি ওয়েবের জন্য করব সেক্ষেত্রে হচ্ছে আমি এটা আট জিবি কালারে রাখলাম রাখার পর আমি এখানে ক্রিয়েটে ক্লিক করলাম তাহলে আমাদের আর একটা নতুন ডকুমেন্ট ওপেন হলো ওপেন হওয়ার পর আমি এখন যেটি করব এটি হচ্ছে এখান থেকে আমরা এখান থেকে এই ছবিগুলো একেবারে মুভ করে এখানে নিয়ে আসবো 
তো এটা আমি সিলেক্ট করে ড্র্যাগ করে টেনে ধরে এখানে ছেড়ে দিলাম ছেড়ে দেওয়ার পর আমাকে এখন যেটি করতে হবে কিবোর্ড থেকে কন্ট্রোল টি প্রেস করতে হবে তো কিবোর্ড থেকে কন্ট্রোল টি যখন আমরা প্রেস করব তখন এখানে ট্রান্সফর্ম হবে ট্রান্সফর্ম অর্থাৎ এই ছবিটি অনেক বড় আমার কার্ডবোর্ডের তুলনায় আমি এখন ছবিটি একটু ছোট করে নেব ছবিটি মিডলে বসাবেন মিডলে বসানোর পর এখান থেকে ঠিক চিহ্ন দিবেন অথবা কিবোর্ড থেকে এন্টার দিতে পারেন এটা আমার কার্ডবোর্ড বরাবর দেখা যাচ্ছে এখন যদি আমি ক্রফ করি তাহলে আমার বাইরে যে অংশটা আছে সেটা কেটে যাবে একবার এখান থেকে এখন যদি আমি একবার এন্টার প্রেস করি তাহলে পুরো ছবিটা আমার দেখাচ্ছে এরপর কিবোর্ড থেকে যখন আরেকবার এন্টার প্রেস করবো তখন এটা একেবারে রিসাইজ হয়ে যাবে এখানে যে কোনো একটা ব্যাকগ্রাউন্ড কালার আপনারা রাখতে পারেন তো ব্যাকগ্রাউন্ড কালার যদি এখানে অন্য একটা কালার দিতে দিতে চান সেক্ষেত্রে হচ্ছে এখান থেকে নীল কালারই দেওয়া হয় এটা সিলেক্ট করলাম ওকে দিলাম দেন কিবোর্ড থেকে আমি কন্ট্রোল ব্যাক স্পেস দিলাম এখানে এটা আমার ব্যাকগ্রাউন্ডটা চেঞ্জ হয়ে গেল আমি এখানে আমার ব্যাকগ্রাউন্ডটা নীল রাখবো না সাদা রাখবো সেজন্য আমি কন্ট্রোল চার দিয়ে আগের অবস্থা পূর্বের অবস্থায় ফিরে যাচ্ছি আচ্ছা মোটামুটি এখানে আমাদের কাজ শেষ তো এই ছবিটা আমি এখন সেভ করব সেভ করার জন্য হচ্ছে আমি ফাইলে যাব ফাইল থেকে হচ্ছে যে সেভ সেভ এজ সেভ এজ থেকে হচ্ছে আমি এখানে সেভ অন ইউর কম্পিউটারে যাব আমি যেখানে সেভ করতে যাচ্ছি লোকেশানটা আপনি যেখানে সেভ করছেন সেখানে লোকেশানটা অবশ্যই সিলেক্ট করে দেবেন এখানে আমার ডেস্কটপ সিলেক্ট করলাম এবং এক্সাম্পল ডট আছে এখন এক্ষেত্রে আমাদের এখানে ডট পিএসডিটা রাখা যাবে না ডট পিএসডি হচ্ছে ফটোশপের ফরমেট এটাকে আমাদেরকে জ্যাপি ইজিতে নিয়ে আসতে হবে জ্যাপি ইজি ফরমেট আনার জন্য এখান থেকে আমরা সিলেক্ট করবো হচ্ছে জ্যাপি ইজি জ্যাপ্যাক সিলেক্ট করতে হবে ঠিক আছে আমি এখানে ম্যাক্সিমাম দিয়ে দিচ্ছি তো ম্যাক্সিমাম বারোতে দিচ্ছি যাতে ছবির কোয়ালিটি ভালো থাকে এরপর আমি এখান থেকে ওকে দিলাম আমার কাজ শেষ তো আমরা যে ছবিটি কাজ করেছি এতে পাচ্ছেন এটা পাঁচ সাইজ হয়ে গেছে তো আপনারা দেখতে পাচ্ছেন পাস পাসপোর্ট সাইজ ছবি এটা আপনারা যে কোনো জায়গা থেকে প্রিন্ট করে নিতে পারেন এখন তো আশা করছি এই ভিডিওটি আপনাদের ভালো লেগেছে যদি ভালো লেগে থাকে অবশ্যই আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন এবং এক লাইক দেবেন এবং কমেন্ট করে জানেন কেমন হয়েছে সেটা আর আরও ভালো ভালো ভিডিও যদি পেতে চান তাহলে অবশ্যই কমেন্ট করে আপনার মতপটা জানিয়ে দেবেন আমাদের ভিডিওটি অবশ্যই অবশ্যই শেয়ার করবেন ভালো থাকবেন থ্যাংকস ফর ওয়াচিং